ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റ് പഠിച്ചു പാർലമെൻറ്റ് ബൈ ക്യാമറൽ സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു രാജ്യസഭയുണ്ട് ലോക്സഭയുണ്ട് പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പാർലമെൻ്റ് അല്ലേ ആ രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഫോർ എവ്രി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും ഓരോ ലെജിസ്ലേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് എവ്രി സ്റ്റേറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ആൻഡ് ദ ഹൗസ് ഓർ ഹൗസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ലോക്സഭ ആൻഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് ണെങ്കിൽ നിയമസഭ അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവർണർ ആൻഡ് ഹൗസ് അതായത് നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിൽ കേരള നിയമസഭയുണ്ട് ഗവർണർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓക്കെ ആ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഹൗസേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ട് ഹൗസസ് അതായത് ബൈ ക്യാമറൽ സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ട് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ യൂണി ക്യാമറൽ സിസ്റ്റമേ കേരളത്തിൽ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് ഐദർ ബൈ ക്യാമറൽ മീൻസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു ഹൗസസ് ഓർ യൂണി ക്യാമറൽ മീൻസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ ഹൗസ് എക്സാമ്പിൾ കേരള ദ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന ബീഹാർ തമിഴ്നാടു മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ആൻഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആർ ബൈ ക്യാമറൽ അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ബൈ ക്യാമറൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആൻഡ് ഇൻ ദ റിമൈനിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് ആർ യൂണി ക്യാമറൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ ഹൗസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഒരൊറ്റ ഹൗസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല ബൈ ക്യാമറൽ സിസ്റ്റം ആണ് നിലവിലുള്ളത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനമാണ് എടുക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൗസസ് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ക്യാമറൽ ആയിട്ടുള്ള ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ളത് അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഹൗസസിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നും ഒരു ഹൗസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഹൗസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂണി ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കേരളം ഒരൊറ്റ ഹൗസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നമ്മുടെ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആണ് ഈ കാണുന്നത് അത് യൂണി ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇസ് ദ പോപ്പുലർലി ഇലക്റ്റഡ് ചേംബർ and is the real center of power in a state or samsthanathinte real center of power ennu ariyapadunnathum ee legislative assembly aanu ini oru legislative assembly il maximum pattuna strength 500 aanu the maximum strength of assembly must not exceed 500 and the minimum strength must not fall below 60 ഓക്കെ മിനിമം ഒരു അറുപത് പേരും മാക്സിമം അഞ്ഞൂറ് പേരുമാണ് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതായത് ഗോവ സിക്കിം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ അലൗഡ് ടു ഹാവ് സ്മോളർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് ഓക്കെ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസും ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷൻ ചെയ്തെല്ലാമാണ് ഗോവ ആൻഡ് സിക്കിം ആണ് അതുപോലെ ദർ ആർ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടി ഓക്കെ അതായത് ഈ നിയമസഭകളിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യേക പ്രൊവിഷൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻ കേസ് ഗവർണർ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് നോട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്ലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഹി ക്യാൻ നോമിനേറ്റ് വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ അസംബ്ലി ഇപ്പം ഗവർണർ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ഓക്കെ അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ചെയ്യാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ
എല്ലാ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടു ബൈക്യാമറൽ സിസ്റ്റം ആണ് എങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് പുറമെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് കംപ്രൈസസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആൻഡ് നോ കേസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ വേണ്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ വൺ തേർഡിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ആൻഡ് നോ കേസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് മിനിമം എത്ര പേര് വേണം നാൽപ്പത് പേരെങ്കിലും വേണം അതാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പല ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിലും കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഹി മസ്റ്റ് ബി എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഹി മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഫോർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ബൈക്യാമറൽ സിസ്റ്റം പാർലമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ലോകസഭയിലേക്ക് വേണ്ട മിനിമം ഏജ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് വേണ്ട മിനിമം ഏജ് മുപ്പതും ആണല്ലോ ഏകദേശം അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ ബൈക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവിലും വരുന്നത് അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ആണെങ്കിൽ മുപ്പതും ആണ് മിനിമം വേണ്ട വയസ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹി മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹോൾഡ് എനി ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ഓർ ബി ബാങ്ക് റെപ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് പാപ്പരാവാൻ പാടില്ല മെൻ്റലി സ്റ്റേബിൾ ആവ് ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിക്ലെയർഡ് ഒഫൻഡർ ഓഫ് എ ഗ്രേവ് ക്രൈം ബൈ എനി കോർട്ട് ഏതെങ്കിലും കോടതി ഒരു വലിയ ക്രൈമിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാവാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല ഹി ഷുഡ് പ്രോസസ് ഓൾ സച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഒരു പാർലമെൻറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഉള്ള ഒരാൾ കൂടി ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പല ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ലോ മേക്കിംഗ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇസ് ലോ മേക്കിംഗ് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നിയമനിർമ്മാണമാണ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എസ് എംപവർ ടു മേക്ക് ലോ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് വിഷയങ്ങളെ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്നും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നും കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നും ഒക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ ലോ മേക്കിംഗ് ദ ബിൽസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഐതർ ഓഫ് ഹൗസ് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൗസിൽ നമുക്ക് ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് മണി ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണി ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലോകസഭയിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സഭകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ മണി ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ യൂണിയനിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും വരിക ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ബിൽ ഈസ് പാസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് ദ ഹൗസ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഹൗസ് ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് ഹൗസും ഇത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു ദ ഗവർണർ ഫോർ ഹിസ് അസെൻറ്റ്
ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തേ മതിയാവൂ അപ്പൊ അതാണ് ലോ മേക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ലോ മേക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഫൈനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ് എന്തെല്ലാം ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലെജിസ്ലേച്ചർ കൺട്രോൾസ് ദ ഫൈനാൻസസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ധന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ സംസ്ഥാന നിയമസഭയാണ് എ മണി ബിൽ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓൺലി അപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനം ആ സംസ്ഥാനത്തൊരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ മണി ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ദ മണി ബിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓതറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ബി ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇംപൊസിഷൻ ആൻഡ് അബോളിഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ് ബോറോവിങ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ മണി ബില്ല് എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതുപോലെ ടാക്സസ് നമുക്ക് ഈടാക്കാൻ അതുപോലെ ടാക്സസ് നിർത്തലാക്കാൻ പിന്നെ വാങ്ങുന്ന കടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മണി ബില്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദ ബിൽ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മിനിസ്റ്റർ ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവർണർ അപ്പൊ മണി ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു മിനിസ്റ്റർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഓൺ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ഗവർണർ ഗവർണറിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനോടെ ഒരു മിനിസ്റ്ററിന് മണി ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ മണി ബിൽ കനോട്ട് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെമ്പറിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഒരു മിനിസ്റ്റർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ സർട്ടിഫൈസ് ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ബിൽ ഇസ് എ മണി ബിൽ നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബില്ല് മണി ബില്ലാണോ ഓർഡിനറി ബില്ലാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം സ്പീക്കർക്കാണുള്ളത് അപ്പൊ സ്പീക്കറാണ് അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബില്ല് മണി ബില്ലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ആഫ്റ്റർ ദ മണി ബിൽ ഈസ് പാസ്ഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇനി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഒരു മണി ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അത് നേരെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലേക്ക് അയക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റിട്ടേൺ ദിസ് ബിൽ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന് എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ പറയും അതല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവരത് പാസ്സാക്കും ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മേ ഐദർ ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ആൻഡ് ദ ബിൽ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ഹൗ ബീൻ പാസ്ഡ് ബൈ ബോ ദ ഹൗസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മണി ബില്ല് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന് എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബില്ല് പാസ്സായതായിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ബിൽ ഈസ് സെൻഡ് ടു ദ ഗവർണർ ഫോർ ഫോർ ഹിസ് അസെറ്റ് അതിനുശേഷം ഗവർണർക്ക് അയക്കും ഗവർണർ അത് സൈൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ഗവർണർ കനോട്ട് വിത്ത് ഹോൾഡ് ഹിസ് അസെൻഡ് ആസ് മണി ബിൽസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് പ്രയർ അപ്രൂവൽ ഗവർണറിന് ഒരിക്കലും ഒരു ബില്ല് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണി ബിൽസ് ഗവർണറിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഗവർണർക്ക് അത് വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഓവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കാം ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഹാസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് കൺട്രോൾസ് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് ഉണ്ട് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓക്കെ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൗൺസിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ദ കൗൺസിൽ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഈഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റ
വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഹെൻസ് ദ ഹാവ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ എലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓൾസോ എലക്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ഫ്രം ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യസഭാ മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരവും ഉള്ളത് ദെൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ആർ ഓൾസോ എലക്റ്റഡ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലെ വൺ തേർഡ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുമതിയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്ക് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് 